டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் எக்கனாமிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லெசன் பார்ப்போம் டைட்டில் ஆஃப் தி லெசன் வந்து கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ஜிடிபி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஷார்ட்டாக அண்ட் இட்ஸ் க்ரோத் அண்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ ஜிடிபினா என்ன அதோடைய வளர்ச்சி எப்படி இருக்குது அப்படின்றத உடைய ஒரு இன்ட்ரோ தான் இந்த லெசனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம பார்க்கலாம் நான் மகாலக்ஷ்மி இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ இந்த லெசன் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது சில ஒரு சின்ன ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்லி சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ஏன் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நினைக்காது ஏன்னா அதோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் நமக்கு அந்த ஜிடிபி அதெல்லாம் கொஞ்சம் புரிகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வேகாக தான் இருக்கும் அந்த லெசன் கொஞ்சம் போர் அடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் ப்ளீஸ் புரிஞ்சு படிக்கும் போது அதோடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாம் ஆஃப்டர் லாங் டைம் யூ காட் இன் டச் த்ரூ இமெயில் வித் அ குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் யார்ஸ் ஹூ லிவ்ஸ் அப்ராட் ஸோ இப்போ உங்களோட ஃப்ரெண்ட் அப்ராடில் அப்ராட்னா வெளிநாடு ஸோ ஃபாரினில் வாழ்ந்துட்டுருக்காரு இப்போ திடீர்னு ஒரு இமெயில் மூலயமா நீங்கள் இன்ட்ரடியூ ஆகுறீங்க வென் ஹி வென் ஷி சேஸ் ஹவ் ஆர் யூ யூ மே ஆன்சர் மை ஹெல்த் இஸ் இன் குட் ஷேப் அண்ட் ஐ ப்ராசஸிங் இன் மை ஸ்டடீஸ் ஸோ ஐ எம் டூயிங் வெல் தேங்க்யூ ஸோ இப்போ அவர் கேட்குறாரு நீ எப்படி இருக்க அப்படின்னு சொல்லி காக்கும்போது என்னோடய ஹெல்த் நல்லா இருக்குது என்னுடைய படிப்பு நல்லா போயிட்டுருக்கு நான் நல்லா பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஆர் யர் ரிப்ளை மேபி இல்லைனா நாட் வெல் அப்படின்னா இல்லை எனக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒன்று நீங்கள் சொல்லுவீங்க பாசிட்டிவாக இருக்கும் இல்லை நெகட்டிவாக இருக்கும் யூ சி ஐ ஹேட் டு ரிசீவ் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் சம் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் தட் அட்வர்ஸ்லி அஃபெக்டட் மை பர்ஃபார்மன்ஸ் இன் மை ஸ்டடீஸ் ஸோ நான் நல்லா இல்லை என்னுடைய எனக்கு நிறைய ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அதனால் என்னுடைய ஸ்டடீஸை வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிச்சு இந்த மாதிரி நம்மளுடைய பதில்கள் வந்து இருக்கும் என் ஃப்ரெண்ட் தென் ஆஸ் இப்போ அடுத்த கொஷின் உங்கள் ஃப்ரெண்டு கேட்குறாரு ஹவ் இஸ் இந்தியா டூயிங் இந்தியாவுடைய இந்தியா எப்படி இருக்குது அதோடைய வளர்ச்சி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் ஃப்ரெண்ட் இப்போ ஒரு கொஷின் கேட்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தி ஆன்சர் டு திஸ் குவாரி இஸ் அ பிட் மோர் சேலஞ்சிங் பிகாஸ் ஷி இஸ் ஆஸ்கிங் அபவுட் தி கண்டிஷன் ஆஃப் தி என்டயர் நேஷன் இப்போது நம்மளை பார்த்தீங்கன்னா தனிப்பட்ட மனிதருடைய வளர்ச்சியை பற்றி கேட்டால் சொல்லிடலாம் ஈஸியாக இவ்வளோ தான் சேலரி வாங்குகிறேன் இவ்வளோ செலவு பண்ணுறேன் இவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் இப்போ அவர் என்ன கேட்குறாருனா இந்தியாவுடைய கண்டிஷன் என்ன இருக்குது அதோடைய ஃபினான்ஷியல் பேக்ரவுண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லி கேட்கும்போது ஒரு நாட்டினுடைய மொத்த மொத்தம் இதுவும் கேட்கும் போது அது கொஞ்சம் நமக்கு பதில் சொல்கிறது கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஃபார்ச்சுனேட்லி எக்கனாமிஸ்ட் ஹேவ் ப்ரொவைடட் டிஃப்ரெண்ட் மெஷர்ஸ் ஆஃப் ஆன்சரிங் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஸ்டின் ஆனால் நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஆனால் எக்கனாமிஸ்ட் இவங்களால் இந்த கேள்விக்குண்டான பதில்கள் வந்து சொல்ல முடியும் த மோஸ்ட் வைட்லி யூஸ்ட் ஒன் பீங் த கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் இந்த ஜிடிபி அப்படிங்கிறத வச்சு ஒரு நாட்டு வந்து எப்படி இருக்குது அது எப்படி அதோடைய ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குது வறுமை எப்படி இருக்குது செலவுகள் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத ஈஸியாக சொல்ல முடியும் த ஜிடிபி தென் இஸ் ஒன் வே டு நோ இஃப் இந்தியா இஸ் டூயிங் வெல் ஆர் இந்தியா இஸ் நாட் டூயிங் வெல் ஆஸ் வி டு விஷ் ஸோ இந்தியா நல்ல ச நல்ல வளர்ச்சி நோக்கி போயிட்டுருக்கு இல்லை இல்லை வந்து வீழ்ச்சி இப்போ நோக்கி போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத எதை வச்சு சொல்லலான்னா இந்த ஜிடி டிபியை வச்சு சொல்ல அதாவது கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்டை வச்சு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ டெஃபினேஷன் வந்து சொல்கிறாங்க நமக்கு டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவ் தி டிஜிபி டெல்ஸ் இஸ் ஹவ் இந்தியா இஸ் டூயிங் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் டிஜிபி இஸ் முதல்ல இந்த ஜிடிபினா என்ன அப்படின்றத புரிஞ்சால் தான் வந்து நம்ம இது இந்த லெசனுக்குள்ளேயே நட்டு ரொம்ப டீப்பாக போக முடியும் ஸோ கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன் சொல்கிறாங்க இமேஜின் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன் அ ஹோட்டல் யூ ப்ளேஸ் அண்ட் ஆர்டர் ஃபார் டூ இட்லீஸ் அண்ட் அக் பஃப்டி ஸோ ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிறீங்க நீங்கள் ரெண்டு இட்லி டீ கேட்குறீங்க சம்மன் மிக்ஸ் இட்லீஸ் அண்ட் டீஸ் அண்ட் சம்மன்ஸ் ஏல் சர்வ்ஸ் யூ இப்போது அந்த ஹோட்டலில் வந்து தயார் செய்கிறது யாரோ அந்த இட்லியோ அந்த டீயோ செய்கிறது யாரோ ஆனால் அதை கொண்டு வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறது ஒரு பர்சன் ஸோ ரெண்டு பர்சன்ஸ் அந்த இடத்துல இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க அண்ட் எக்கனாமிஸ்ட் வில் சே தட் இந்த ஹோட்டல் டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் பீங் ப்ரொடியூஸ்ட் ஸோ இப்போ எக்கனாமிஸ்டுடைய வியூ ஆஃப் அந்த பார்வையில் என்ன சொல்கிறாருனா ரெண்டு விஷயம் இந்த இடத்துல ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஆப்வியஸ்லி இட்லீஸ் அண்ட் டீ ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் இட்லியும் டீயும் வந்து இங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க உருவாக்குறாங்க ப்ராடக்ட் அது தீஸ் ஆர் டேஞ்சிபிள் ஃபிசிக்கல் திங்ஸ் யூ கேன் டச் அண்ட் ஃபீல் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளால் எது டச் பண்ண முடியுமோ எதை நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியுமோ அதை வந்து டேஞ்சிபிள் அப்படின்
ஆனால் இது நம் இது நம்ம வந்து டச் பண்ணவோ இல்லை ஃபீல் பண்ணவோ நம்மளால் முடியாது த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் குக்கிங் அண்ட் சர்விங் இஸ் நாட் சம்திங் யூ கேன் ஃபீல் ஆர் டச் அது ரெண்டுத்தையும் நம்மளால் தொடவோ உணரவோ முடியாது சர்ச் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் கால் நான் டேஞ்சிபிள் ஸோ இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸை நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா நான் டேஞ்சிபிள் அதாவது பயன்படுத்த முடியாது நம்மளே எடுத்துக்க முடியாத சில விஷயம் அதாவது நான் டேஞ்சிபிள் சொல்கிறோம் பட் ஆர் நெவர் ப்ளஸ் க்ரூஷியல் ஃபார் யூ டு என்ஜாய் த ஃபுட் ஆனால் அந்த சர்வீஸ் இல்லாமல் அந்த ஃபுட்டை வந்து நம்மளால் டேஸ்ட் பண்ண முடியாது அதுதான் ப்ராடக்ட் சொல்கிறோம் ஸோ எக்கனாமிஸ்ட் கால் சர்ச் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஸ் சர்வீசஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து சர்வீசஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஜிடிபியில் நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது கூட்ஸுன்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க சர்வீசஸ்ன்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க கூட்ஸ் அப்படின்றது நம்மளால் நம்மளால் வந்து டச் பண்ண முடியும் உணர முடியும் ஆனால் சர்வீசஸை வந்து நம்மளால் டச் பண்ணி பார்க்க முடியாது உணர முடியாது As in the case of goods, these and other services are not free but have to be paid for. So, how do you pay for goods? பே பண்ணி தான் ச வாங்கி யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி இந்த சர்வீசஸ் கூட நம்ம பே பண்ணி தான் வாங்கி தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அது என்ன டீப்பாக இந்த லெசன்குள்ளே போகும்போது புரியும் வாட் ஹேப்பன்ஸ் எவ்ரி டே இந்த ஹோட்டல் ஹேப்பன்ஸ் நேஷன் வைட் ஸோ ஹோட்டலில் இந்த நடக்கக்கூடிய இந்த கூட்ஸும் சர்வீசஸும் ஹோட்டலில் நடக்கக்கூடிய இந்த விஷயம் நம்ம நாடு முழுக்க நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் அண்ட் பெய்ட் ஃபார் அண்ட் திஸ் வாட் த ஜிடிபி மெஷர்ஸ் ஸோ நம்ம நாடு முழுக்க பார்த்திங்கன்னா சில இடங்களில் கூட்ஸ் வந்து தயார் பண்ணுறோம் சில இடங்களில் சர்வீசஸ் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம பே பண்ணி வாங்கி யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா அதை கணக்கு போடுறது தான் வந்து இந்த டிஜி ஜிடிபி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ டெஃபினேஷன் என்ன கொடுக்குறாங்க ஜிடிபிக்கு என்ன டெஃபினேஷன் கொடுக்குறாங்கன்னா இஸ் தி மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் ஆல் த ஃபைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ் இந்த கண்ட்ரி டியூரிங் அ டைம் பீரியட் ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் எவ்வளோ குட்ஸ் தயாரிக்கிறோம் எவ்வளோ சர்வீசஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு நமக்கு எவ்வளோ வேல்யூ வந்துச்சு எந்த அளவுக்கு அந்த குட்ஸ் தயாரித்ததில் அந்த சர்வீஸ் கொடுக்குறதுல எந்த அளவுக்கு நமக்கு வறுமை வந்ததோ அது தான் வந்து அதுடைய கு அதுடைய டோட்டல் தான் வந்து ஜிடிபி அப்படின்னு சொல்கிறோம் க்ராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு டைமுக்கு மட்டும்தான் அது எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் தி டெஃபினேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன் ஸோ இந்த இந்த டெஃபினேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பார்ட்டுமே வந்து முக்கியமான விஷயந்தான் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஆஸ் யூ நோ பை நவ் கூட்ஸ் ஆர் டேஞ்சிபிள் ஐட்டம்ஸ் வெல் சர்வீசஸ் ஆர் ஆக்டிவிட்டீஸ் வித் ஆர் இன்டேஞ்சிபிள் ஸோ குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் என்னன்றது நம்ம ரொம்ப கிளியராக இப்போ நம்ம புரிஞ்சிருக்கோம் அடுத்த டெஃபினேஷனில் இருக்கிறது மார்க்கெட் வேல்யூ அப்படின்றது திஸ் இஸ் த ப்ரைஸ் தட் விட்ச் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் சோல்ட் இன் த மார்க்கெட் ஸோ கூட்ஸையும் சர்வீசஸையும் எவ்வளோ பைசாக்கு நம்ம அதை விற்கிறோமோ மார்க்கெட்டில் அதுதான் வந்து மார்க்கெட் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஜ த ஜிடிபி மெஷர்ஸ் ஆல் தி குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ் இந்த கண்ட்ரி ஸோ நம்ம நாட்டில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கக்கூடிய எல்லா மொத்த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் உடைய அந்த அமௌண்ட் தான் வந்து நம்ம ஜிடிபின்னு சொல்கிறோம் ஃபார் திஸ் வி ஹாவ் டு ஆட் ஆல் த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ் நாட்டில் ஏற்படக்கூடிய மொத்த குட்ஸையும் அங்கே சர்வீஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயத்தை நம்ம பணம் கொடுத்து வாங்குறதையும் நம்ம வந்து ஜிடிபின்னு சொல்கிறோம் ஹவவர் அ நேஷன் ப்ரொடியூசஸ் அ வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் குட்ஸ் லைக் ரைஸ் ஷூஸ் ட்ரெயின் மில்க் கிளாக் புக்ஸ் பைசைக்கிள்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் இஃப் ஓன்லி த குவான்டிட்டிஸ் ஆர் டேக்கன் இன் டு அக்கௌண்ட் தெர் இஸ் நோ மீனிங் ஃபுல் வே டு ஆட் தீஸ் அப் ஸோ வெறும் எத்தனைன்றத மட்டும் நம்ம நம்ம எண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அங்கே மீனிங் ஃபுல்லாகவே இருக்காது அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹவு டு யூ ஆட் தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் மில்க் வித் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிளாஸ் ஸோ இப்போ தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் மில்க்கையும் நம்ம ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிளாக்ஸையும் எப்படி நம்மளால் ஆட் பண்ண முடியும் லைக் வைஸ் தெர் இஸ் நோ மீனிங் மீனிங் ஃபுல் வே டு ஆட் தி குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் சர்வீசஸ் இன்ஸ் அ வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் சர்வீசஸ் ஆஃப் ப்ரொடியூஸ் அதே மாதிரி எத்தனை சர்வீஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம கவுண்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா நிறைய சர்வீசஸில் நிறைய விதமான சர்வீசஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ அதை வச்சு நம்மளால் சொல்ல முடியாது சச் ஆஸ் தி ஒர்க் டன் பை டாக்டர்ஸ் போலீஸ் ஃபைவ் பிரிகேஜ் டீச்சர்ஸ் பஸ் டிரைவர்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர்ஸ் இவங்க எல்லாமே செய்யக்கூடிய இந்த வேலைகளை தான் வந்து சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து எத்தனைன்னு சொல்லி நம்மளால் எண்ணி சொல்ல முடியாது குவான்டிட்டினால் இங்கே எத்தனைன்றது அர்த்தம் When we cannot add the quantity of one type of good with another type of good or one type of service with another type of service, certainly there is no sensible way. So, how many goods
ஸோ இந்த ஏற்றத்தாழ்வு வரக்கூடாது எண்ணிக்கையை வச்சு நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஒன் டூ த்ரீன்னு சொல்லிட்டு குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸும் எண்ணி எல்லாம் சொல்ல முடியாது அப்போது ஈக்குவலாக இருக்காது அப்படின்றதுக்காக நம்ம எக்கனாமிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கரன்சியை வச்சு இதை வந்து குட்ஸாக இருந்தாலும் சரி சர்வீசஸாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ அதில் இருந்து வருமாய் வருமானம் எவ்வளோ ஈட்டிருக்கோ அதை வச்சு தான் வந்து நம்ம ஜிடிபியை வந்து கணக்க போடுறாங்க இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அதை எதை வச்சு கணக்கு போடுறாங்கன்னா ருப்பி நம்மளுடைய பைசா நம்மளுடைய கரன்சியுடைய பேர் வந்து ருப்பி சொல்கிறோம் ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம கணக்கு போடுறோம் The rupee values are derived from the prices at which the goods and services are sold in the market. So, in the look at the goods and services, with the other one, 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 only those goods and services with the market value are included in the GDP. So, market value, which is the one that we can say. If one person has a market value, we can say the MRF value, the market value value. So, that's not the variation. The market value, which is the one that we can say, the one that we can say, the one that we can say, இதை வந்து இந்த ஜிடிபியை வந்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க திஸ் எம்ப்ளாய்ஸ் தட் அன்லஸ் அ குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் சோல்ட் இந்த மார்க்கெட் இட்ஸ் நாட் இன்க்ளூட் இந்த ஜிடிபி ஸோ இப்போது இந்த ச குட்ஸாக இருந்தாலும் சரி சர்வீஸாக இருந்தாலும் சரி மார்க்கெட்டில் விற்று அதிலேருந்து பணம் வந்தால் மட்டும்தான் வந்து இதை ஜிடிபியில் சேர்த்துவாங்க இல்லை அப்படின்னா இதை ஜிடிபியில் சேர்த்த மாட்டாங்க இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இஃப் யூ பேர் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி டு கெட் அ மேனஸ்கிரிப்ட் டைப் இந்த க கம்ப்யூட்டர் சென்டர் த சர்வீசஸ் இன்க்ளூட் இந்த ஜிடிபி இப்போ நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சென்டரில் போயிட்டு ஒரு பக்கத்தை பிரிண்ட் பண்ணி கொண்டு வரீங்க அதுக்கு நீங்கள் ஒரு ஐம்பது ரூபா கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வந்து ஜிடிபியில் ஏற்றுக்குவாங்க சேர்த்துக்குவாங்க சின்ஸ் ஏன்னா அதை வந்து மார்க்கெட்டில் விற்றாங்க அதில் அது மூலிமா ப பணம் கிடச்சிச்சு அதனால் அதை வந்து க்ராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்டில் நம்ம சேர்த்திக்கிறோம் இஃப் யூ டைப் அ மேனஃப்ரெண்ட் யூ ஆர்ஸ் அப் த சர்வீஸ் டைப்பிங் அ மேனஃப்ரெண்ட் இஸ் நாட் இன்க்ளூட் இந்த ஜிபி ஜிடிபி சின்ஸ் யூ நாட் பர்ச்சேஸ் இட் ஃப்ரம் தி ப்ரைஸ் இந்த மார்க்கெட் அதுவே அதே பிரிண்ட் அவுட் அதே ஒரு பேஜ் இதை வந்து நீங்களாக தானாக பிரிண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை நீங்கள் பணம் கொடுத்து வாங்கலை ஆனால் நீங்களாக அதை செஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்போ அதிலேருந்து உங்களுக்கு வருமானம் வரலை அப்போ அதை வந்து ஜிடிபியில் சேர்த்த மாட்டாங்க ஸோ இதுதான் வந்து அந்த வித்தியாசம் சொல்கிறது வந்து இதுதான் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் வந்து வித்து பணம் ஆக்கினால் மட்டுமே ஜிடிபியில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிக்குவாங்க ஃபைனல் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் எக்கனாமிஸ்ட் டைலர் கோவன் அண்ட் அலெக்ஸ் டபேருக் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் நேம்ஸ் நேம் வச்சுமா அவங்க ஒன் வேர்ட்ஸில் வரும் சே தட் ஃபைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அது குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் விச் வில் பி யூஸ் ஃபார் யூஸ் ஆர் கன்சியூம்ட் அண்ட் வில் நாட் ஃபார்ம் அ பார்ட் ஆஃப் அதர் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஸோ ஃபைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு டைலர் கோவனா ஆக் அலெக்ஸ் டபர் டபேருக்கும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அப்படின்னா ஒரு பொருளை வந்து கன்சியூம் பண்ண முடியும் அதாவது யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதாவது கடைசி கடைசி திங் அது யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதே மாதிரி அதை தனித்தனியாக இப்போது தனித்தனியாக அதிலேருந்து ஒரு தனித்தனியாக குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸை வந்து பிரித்து சொல்லாமல் மொத்தத்தையும் சேர்த்தி சொல்கிறது தான் வந்து ஃபைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் விச் வில் பி யூஸ் ஃபார் ப்ரொடியூசிங் அதர் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அண்ட் வில் ஃபார்ம் அ பார்ட் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆர் கால் இன்டர்மீடியட் குட்ஸ் அதுவே வந்து இந்த ஒரு பொருளை எடுத்துகிட்டு போய் இன்னொரு பொருளோட ஜாயின் பண்ணி அதில் மூலியமாக இன்னொரு பொருளை உருவாக்குறாங்கன்னா அதை வந்து கொண்டு வந்து நம்ம குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் குட்ஸில் வந்து சேர்த்திக்க மாட்டாங்க ஃபைனல் குட்ஸில் வந்து அதை வந்து சேர்த்திக்க மாட்டாங்க அதை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இன்டர்மீடியட் குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நடுநிலையாக இருக்கக்கூடிய குட்ஸ் அதுக்கு ஒரு ஜிடி அதுக்கு வந்து ஜிடிபி வந்து சேர்க்க மாட்டாங்க ஸோ ஃபைனலாக அவ்வளோதான் இதை மார்க்கெட்டில் கொண்டு போய் விற்க போகிறோம் இது மூலயமா இன்னொரு ப்ராடக்ட் வந்து உருவாக போகிறது இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் தான் அது வந்து ஃபைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது நடுநிலையாக ஒருவேளை இது இதை கொண்டு போய் வேறு எதுலையாவது அதை எனச்சு இது இன்னொரு பொருளாக மாற்ற போகிறோம் அப்படின்னா அதை இன்டர்மீடியட் குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒன்லி த ஃபைனல் குட்ஸ் ஆர் இன்க்ளூடட் இந்த ஜிடிபி ஸோ இந்த கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்டில் ஃபைனல் குட்ஸை மட்டும்தான் கணக்கில் எடுத்துப்பாங்க இன்டர்மீடியட் குட்ஸ் ஆர் நாட் கவுண்டட் இன் கேல்குலேட் இந்த ஜிடிபி பிகாஸ் தர் வேல்யூஸ் இன்க்ளூட் இந்த ஃபைனல் குட்ஸ் ஆனால் அதுவே இன்டர்மீடியட் ப்ராடக்ட் இது மூலயமா இன்னொரு பொருளை உருவாக்க போகிறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து ஜிடிபியில் சேர்த்திக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அதுக்கு அடுத்து ஃபைனல் குட்ஸாக அது உருவாகி அது மன் அது மக்கள் யூஸ் பண்ணுற இடத்துல மட்டும்தான் அதோடைய இதை ஜிடிபியில் வந்து சேர்த்துவாங்க ஸோ இஃப் த இன்டர்மீடியட் குட்ஸ் ஆர் இன்க்ளூட் இந்த ஜிடிபி இட் வில் ரிசல்ட் இன் வாட் இஸ் கால்ட் டபுள் கவுண்டிங் ஒருவேளை நடுவ
அதே சுகர் வந்து இப்போ அதில் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லைங்களா ஸோ அந்த சுகருக்கு தனியாக ஒரு ஜிடிபி அந்த காஃபி தூளுக்கு ஒரு தனியாக ஒரு டீ தூளுக்கு ஒரு தனியாக ஜிடிபி ஸோ அவங்க கொண்டு வந்து கொடுத்தவங்களுக்கு ஒரு தனியாக ஜிடிபின்னு சேர்த்த மாட்டாங்க ஏன்னா எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து தான் அந்த கப் ஆஃப் டீக்கு வந்து கொடுத்துடுறோம் ஸோ இங்கே டீ சுகர் அப்படின்றது இன்டர்மீடியட் குட் டீன்றது இன்டர்மீடியட் குட்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி கூட்ஸுக்கெலாம் வந்து ஜிடிபியில் கணக்கு சேர்த்த மாட்டாங்க இதான் வந்து இன்டர்மீடியட் கூட்ஸ்க்கும் ஃபைனல் கூட்ஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு வித்தியாசம் சப்போஸ் த டீ இஸ் ப்ரைஸ்ட் ருபீஸ் டென் அ கப் ஆஃப் விட்ஸ் த வேல்யூ ஆஃப் சுகர் யூஸ்ட் இஸ் டூ ஸோ ஒரு இப்போ கப் ஆஃப் டீ வந்து டென் ருபீஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் சுகர் வந்து டூ ருபீஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ ஏற்கனவே இந்த சுகருடைய ரேட் வந்து அதில் சேர்த்தி தான் கப் ஆஃப் டீயுடைய ரேட்டை வந்து சொல்கிறதுனால அதில் இன்டர்மீடியட்டை நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த பொருளுடைய ரேட்டையும் மறுபடியும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது டபுள் கவுண்டிங் அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ த ப்ரைஸ் ஆஃப் தி கப் ஆஃப் டீ இன்க்ளூட்ஸ் த டூ டூ ப்ரைஸ் ஆஃப் தி ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் சுகர் ஸோ சுகருடைய காசும் அந்த பத்து ரூபாயிலையே சேர்த்திட்டு இருக்காங்க இஃப் திஸ் வேல்யூ ஆஃப் சுகர் இஸ் இன்க்ளூட் இன் த ஜிடிபி இட் வில் கா இட் வில் பி கவுண்டட் ட்வைஸ் அஸ் அ ஸ்பூன் ஆஃப் சுகர் அண்ட் அகைன் அஸ் அ பார்ட் ஆஃப் கப் ஆஃப் தி டீ ஸோ இதை வந்து ரெண்டாக கவுண்ட் பண்ண மாட்டாங்க திஸ் இஸ் டபுள் கவுண்டிங் ஒரு டபுள் கவுண்டிங் அப்படின்றது என்னென்னு டூ மார்க்ஸில் த்ரீ மார்க்ஸில் கேட்டாலும் கேட்பாங்க அண்ட் டு அவாய்ட் இட் த இன்டர்மீடியட் கூட்ஸ் லைக் சுகர் ஆர் எக்ஸ்க்ளூடட் ஃப்ரம் ஜி ஜிடிபி ஸோ சுகருடைய காஸ்ட் வந்து இதில் ஜிடிபியில் சேர்த்த மாட்டாங்க ஷுட் த மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் யூட்டன்சல்ஸ் யூஸ் பி யூஸ் டு ப்ரூ த டீ பி இன்க்ளூட் இன் த ஜிடிபி ஒருவேளை இந்த பொருளெல்லாம் இருக்குல்ல இந்த பாத்திரங்கள்லாம் யூஸ் பண்ணாங்களா டீ போடுறதுக்கு உண்டான அந்த வடிகட்டி டம்ளர்ஸ் ப்ராய்லர்ஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் கூட ஜிடிபியில் சேர்த்துவாங்களா You may argue that since the utensils are brought not as a final goods but to produce tea. So, you can argue that if you put tea in a cup of tea, if you put tea in a cup of tea, if you put tea in a cup of tea, then you can argue that you can argue that. They are intermediate goods and so they should not be included in the GDP. That is also an intermediate product. That is why you can argue that you can argue that. However, the utensils, unlike sugar, do not form a part of final goods. So, அந்த பாத்திரங்கள் வந்து ஃபைனல் கூட்ஸில் சேர்த்த மாட்டாங்க டீ டீ வந்து ஃபைனல் கூட அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் ஆனால் அதில் இருக்கக்கூடிய சுகரோ இல்லை வந்து யுட்டன்சில்ஸோ வந்து ஃபைனல் கூட்டில் சேர்த்தாது ஃபார் திஸ் ரீசன் தே ஷுட் பி இன்க்ளூட் இன் த ஜிடிபி ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜிடிபியில் இதை வந்து சேர்த்துறாங்க தென் நேஷ்னல் இன்கம் ஸோ ஒரு ஒட்டுமொத்த நாட்டுடைய இன்கம்மை வந்து எப்படி கணக்கு போடுறாங்க அப்படின்னா இங்கே நமக்கு சில இது வந்து சொல்லியிருக்காங்க நேஷ்னல் இன்கம் இஸ் த மெஷர் ஆஃப் தி டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ் பை அன் எக்கனாமி ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் நார்மலி அ இயர் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு நாட்டுடைய வருமானம் அப்படின்றதுனா டோட்டலாக எவ்வளோ கூட்ஸ் எவ்வளோ சர்வீசஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுலேருந்து வருமானம் எவ்வளோ ஈட்டி இருக்குது ஒரு வருஷத்தில் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து நேஷ்னல் இன்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் காமன்லி நேஷ்னல் இன்கம் இஸ் கால்ட் அஸ் கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் ஸோ நாட்டினுடைய வறுமை அப்படின்றது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜிஎன்பி இங்கே நம்ம பார்த்தது கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்னு படித்தோம் ஆனால் இது நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் ஜிஎன்பின்றது கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் ஆர் நேஷ்னல் டிவிடண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வேரியஸ் டேர்ம்ஸ் அசோசியேட் வித் த மெஷரிங் ஆஃப் நேஷ்னல் இன்கம் ஸோ நேஷ்னல் இன்கம்மை மெஷர் பண்ணுறதுல பல டேர்ம்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் ஜிஎன்பி சொன்னோம் இல்லைங்களா ஸோ அதை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறாங்கன்றத சொல்கிறாங்க பாருங்கள் கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் இஸ் அ டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஸோ ஜிஎன்பின்றது கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் வந்து டோட்டல் வேல்யூன்னு ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் இல்லைங்களா ப்ரொடியூஸ்ட் அண்ட் இன் ப்ரொடியூஸ்ட் An income received in a year by domestic residents of the country. So, in our country, we have to pay for the goods and services that we have to pay for the goods and services that we have to pay for the GNP. It includes profits earned from capital invested abroad. So, if we add this, we will pay for it. அப்ராடில் கொண்டு போய் நம்ம நாட்டு மக்கள் கொண்டு போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லைங்களா இங்கேருந்து இப்போ கொண்டு போய் ஒரு சர்ட்டன் அமௌண்ட்டை கொண்டு போய் ஃபாரினில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதுவும் வந்து நம்ம ஜிஎன்பியில் சேர்ந்துடும் இங்கே ஜிஎன்பி எப்படி கேல்குலேட் பண்ணாங்கன்னா சி ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஜி ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எம் ப்ளஸ் என்எஃப் ஐ ஏ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒன்று ஒன்று என்னென்னு சொல்கிற மாதிரி சின்றது கன்செப்ஷன் ஐன்றது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம கன்செப்ஷன்றது நம்ம எவ்வளோ எடுத்துக்கிட்டோம் அதை சேர்த்துறாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்றது அந்த அந்த ஒரு பொருள் தயாரிக்கிறது நம்ம எவ்வளோ பணம் செலுத்திருக்கோம் அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜின்றது கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸோ அதுக்காக கவர்மெண்ட் எவ்வளோ செலவு பண்ணிய
எக்ஸ்போர்ட் மைனஸ் இம்போர்ட் ப்ளஸ் நேஷ் நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டா அது வந்து ஜிஎன்பி தென் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ஜிடிபி அப்படின்னா என்னென்னா டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் அவுட்புட்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ் வித் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வித் இன் த ஜியோகிரஃபிக் பார்டரி ஆஃப் தி இந்தியா ஸோ நம்ம ஒரு கண்ட்ரிக்கு ஒரு நாட்டினுடைய எல்லைக்கு உள்ளே தயாரிக்கக்கூடிய குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸை மட்டுமே மெஷர் பண்ணால் அது வந்து ஜிடிபி இங்கே கிராஸ் ஜிஎன்பியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த வருமானத்தை எல்லாம் கூட சேர்த்திக்கிட்டாங்க எக்ஸ்போர்ட் எல்லாம் கூட சேர்த்திக்கிட்டாங்க ஆனால் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம நாட்டுக்குள்ளே தயாரான குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் உடைய உடைய தொகை மட்டும்தான் ஜிடிபி கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அடுத்து நெட் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க என்என்பி அப்படின்றாங்க இஸ் அரைவ் பை மேக்கிங் சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வித் தி ரிகார்ட் டு தி டெப்ரிசேஷன் தட் இஸ் வி அரைவ் தி நெட் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் ஸோ என்என்பி அப்படின்றது ஒரு சில ஒரு சில இதை வந்து டெப்ரிஷன் அப்படின்றது மைனஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அது என்ன அப்படின்னா by deducting the values of depreciation from gross national product the gross national product lende oru sila vishayatha matta minus paniranga depreciation na adu mulayama yerpatirukka kudiya nashtangalo illa illa idha vandu andha edathila minus paniranga so nnp net national product abindrathu gnp oda andha depreciation vandu minus panuvanga edavadhu ipa nashtam yerpatirukku illa na edavadhu seidangal yerpatirukku na adha vandu minus pannittu nnp ya vandu solvanga national net national product solranga net domestic product so gdp patham gross domestic product idu the net domestic product appadina enna na is a part of do- gross domestic product net domestic product is obtained from the gross domestic product by deducting the quantum of tier and wear expenses depreciation so gdp oda seedangal illa loss aagirathu and the missionaries la vandu pa ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு அந்த மாதிரியான சில விஷயங்களை வந்து மைனஸ் பண்ணிட்டா அதுதான் வந்து நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ என்டி என்டிபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜிடிபி மைனஸ் டெப்ரிசியேஷன் டெப்ரிசியேஷன்ன்றது டியர் அண்ட் வியர் எக்ஸ்பென்சஸ் அந்த மிஷினரிஸ்க்கு ஏதாவது பழுது போயிட்டாலோ ஏதாவது ஏற்பட்ட நஷ்டம் ஏற்பட்டாலோ அது வந்து அதில் மைனஸ் பண்ணிடுவாங்க தென் பெர் கேபிட்டா இன்கம் ஆனால் தனி நபருடைய வருமானம் அதான் வந்து பெர் கேபிட்டா இன்கம் பெர் கேபிட்டா இன்கம் ஒரு அவுட்புட் பெர் பர்சன் இஸ் அன் இண்டிகேட்டட் டு ஷோ த லிவிங் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் இன் கண்ட்ரி ஸோ இந்த பெர் கேபிட்டா இன்கம்மை வச்சு தான் வந்து ஒரு நாட்டில் வாழக்கூடிய ம ஒவ்வொரு மனுஷருடைய அந்த லெவல் என்ன அப்படின்றத வந்து சொல்லுவாங்க இட் இஸ் ஆப்டன் பை டிவைடிங் த நேஷ்னல் இன்கம் ஐ தி பாப்புலேஷன் ஆஃப் தி கண்ட்ரி ஸோ இது எப்படி இந்த பெர் கேபிட்டா இன்கம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நாட்டினுடைய அந்த மொத்த வறுமை என்ஐ சொல்லுவோம் நேஷ்னல் இன்கம் சொல்கிறோம் அதோட நாட்டு அந்த நாட்டோட மொத்த பாப்புலேஷனையும் டிவைட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து பெர் கேபிட்டா இன்கம் பர்சனல் இன்கம் ஸோ ஒரு தனி நபருடைய இன்கம் எவ்வளோ அங்கே பார்த்தது வந்து மொத்த வ மொத்த வருமானத்தையும் மொத்த பாப்புலேஷனையும் வச்சு ஏன்னா ஒரு தனி ஒரு நபர் அதிகமாக சம்பாதிக்கலாம் ஒரு நபர் கம்மியாக சம்பாதிக்கலாம் ஆனால் அதெல்லாம் அதில் கேல்குலேட் பண்ணாமல் பெர் கேபிட்டா இன்கம்ன்றது ஜென்ரலாக எல்லாேருக்கும் சொல்கிறது இந்த பர்சனல் இன்கம்ன்றது ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தரும் தனிப்பட்ட முறையில் எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாங்க அதுதான் வந்து பர்சனல் இன்கம் இஸ் இ டோட்டல் மணி இன்கம் ரிசர்வ் பை இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் ஆஃப் தி கண்ட்ரி ஸோ ஒவ்வொரு தனி மனிதருடைய இன்கம் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து பர்சனல் இன்கம் ஃப்ரம் ஆல் பாசிபிள் சோர்சஸ் பிஃபோர் டைரக்ட் டேக்ஸஸ் தேர் ஃபோர் பர்சனல் இன்கம் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ் அஸ் ஃபாலோ ஸோ டைரக்ட் டேக்ஸஸ் எல்லாம் கட்டுறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ மொத்த வருமானம் அவங்க எவ்வளோ ஈட்டியிருக்காங்க அதுதான் வந்து பர்சனல் இன்கம் ஸோ பர்சனல் இன்கம் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஐ நேஷ்னல் இன்கம் கார்பரேட் இன்கம் டேக்ஸஸ் மைனஸ் ஸோ டோட்டலாக அந்த கார்பரேட்டோட இன்கம் எவ்வளோ அதோடு வந்து அன்டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கார்பரேட் ப்ராஃபிட்ஸ் அந்த ப்ராஃபிட்ஸ் எல்லாம் வந்து அதில் மைனஸ் பண்ணிட்டு அதோட சோஷியல் செக்யூரிட்டி கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுக்கணும் ஸோ அதையும் வந்து அதில் மைனஸ் பண்ணிடுறாங்க அண்ட் அதோட ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்டை வந்து ப்ளஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ சப்சிடி எல்லாம் கொடுக்குறது இப்போ நம்ம கேஸ்க்கு உண்டான சப்சிடிஸ்லாம் வருதுன்னா ஸோ அந்த மாதிரி சப்சிடிஸ் அதெல்லாம் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க அதை வந்து நம்மளுடைய பர்சனல் இன்கமில் ஆட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கேல்குலேட் பண்ணும்போது நமக்கு பர்சனல் இன்கம் அப்படின்றது கிடச்சிடும் ஸோ பிஐ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஐ கார்பரேட் இன்கம் டாக்ஸஸ் மைனஸ் அன்டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கார்பரேட் ப்ராஃபிட்ஸ் மைனஸ் சோஷியல் செக்யூரிட்டி கான்ட்ரிபியூஷன் ப்ளஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்கம் பேமெண்ட் அடுத்து டிஸ்போசபிள் இன்கம் அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க ஸோ டிஸ்போசபிள் இன்கம் மீன்ஸ் ஆக்சுவல் இன்கம் விச் கேன் பி ஸ்பெண்ட் ஆன் கன்செப்ஷன் பை இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் ஸோ டிஸ்போசபிள் இன்கம
ஃப்ரம் கன்சப்ஷன் அப்ரோச் இதுவே வந்து நம்ம எவ்வளோ செலவு பண்ணுறோம் அந்த அப்ரோச்சை வச்சு பார்க்கும்போது டிஐ டேரக்ட் இன் டிஸ்போசபிள் இன்கம் அப்படின்றது கன்சப்ஷனல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் ப்ளஸ் சேவிங்ஸ் ஸோ நம்ம எவ்வளோ செலவு பண்ணுறோம் அதோட சேவிங்ஸ் எவ்வளோ வச்சுருக்கோம் அப்படின்றத வச்சு டிஸ்போசபிள் இன்கம்மை வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க தென் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ஜிடிபி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ப்ரொடியூஸ்ட் இந்த கண்ட்ரி ஸோ ஒவ்வொரு நாட்லேயும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடியதை வச்சு தான் ஜிடிபி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஜிடிபி ஆஃப் இந்தியா இன்க்ளூட்ஸ் ஒன்லி த மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ் இன் இந்தியா இந்தியாக்குள்ளே தயாரித்த கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் உடைய அந்த மொத்த அமௌண்ட் மட்டும்தான் வந்து இதில் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ் ப்ரொடியூஸ் அண்ட் காஷ்மீர் அண்ட் இன்க்ளூடட் இன் ஜிடிபி சின்ஸ் காஷ்மீர் இஸ் அண்ட் இந்தியா காஷ்மீரில் தயாரிக்கப்பட்ட ஆப்பிள்ஸ் உடைய வரும் உடைய அந்த வருமானத்தை வந்து நம்ம ஜிடிபியோடு ஆட் பண்ணிடுவோம் ஆனால் கலிஃபோர்னியர்லேருந்து ஆப்பிள்ஸ் நம்ம இறக்குமதி செஞ்சுருக்கோம் அது இந்தியன் மார்க்கெட்டில் தான் விற்கிறோம் அப்படின்னாலும் கூட அதை வந்து நம்ம ஜிடிபியில் சேர்த்த மாட்டோம் ஏன்னா அது கலிஃபோர்னியாலேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஆப்பிள்ஸ் அதனால் தென் ப்ரொடியூஸ் டியூரிங் அ பீரியட் டைம் ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட் டைமில் உருவானதை மட்டும்தான் வந்து ஜிடிபியில் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் த ஜிடிபி ஆஃப் அ கண்ட்ரி மெஷர்ஸ் தி மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் ஒன்லி டியூரிங் த ஸ்பெசிஃபிக் பீரியட் டைம் ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட் டைமில் மட்டுமே ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸை மட்டும் கணக்கு போடுறது தான் வந்து ஜிடிபி த கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ் இன் ஏர்லி பீரியட்ஸ் ஆர் நாட் இன்க்ளூடட் ஸோ அந்த ஜிடிபி கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த வருமானத்தை வந்து பின்னாடி இருக்க பின்னாடி வரக்கூடிய அந்த பீரியடில் வந்து சேர்த்த மாட்டாங்க இஃப் அண்ட் இயர் இஸ் இஃப் அண்ட் இயர் இஸ் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் டைம் பீரியட் த ஜிடிபி ஆஃப் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் வில் இன்க்ளூடி மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் ஆன்லி டியூரிங் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஸோ ஒரு வேலை ஜிடிபி ஆஃப் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அப்படின்ற ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த ரிப்போர்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா அந்த வருஷத்துடைய வருமானத்தை மட்டுமே அது வந்து குறிப்பிடும் ஸோ பைசைக்கிள் ப்ரொடியூஸ் இன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வில் நாட் பி இன்க்ளூடட் இன் ஜிடிபி மெஷர்ஸ் ஃபார் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஸோ செவன்டீனில் என்னெல்லாம் தயாரிச்சாங்களோ அது செவன்டீனில் மட்டும்தான் இருக்காது எயிட்டீன் உடைய கணக்கில் வராது இன் இந்தியா த ஜிடிபி இஸ் மெஷர்ட் போத் ஆன்வலி அண்ட் குவார்டர்லி ஸோ நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இந்த கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்டை ஒவ்வொரு குவார்டர்லி அதாவது நாலு மாதத்து நாலு மாதத்துக்கு ஒரு முறையும் வருஷம் முழுசும் ஒரு முறையும் நம்ம கணக்கு போடுறோம் ஸோ குவார்டர்லி அப்படின்னா ஒவ்வொரு கால் ப கால் பங்கு ஸோ டுவெல் மந்த்ஸ் டுவெல் மந்த்ஸை ஃபோராக பிரிக்கும் போது த்ரீ த்ரீ மந்த்ஸ் ஸோ ஒவ்வொரு த்ரீ த்ரீ மந்த்துக்கும் நம்ம வந்து ஜிடிபி பார்க்குறோம் அப்புறம் வருஷத்துக்கு ஒரு முறையும் ஜிடிபியை நம்ம பார்க்குறோம் இந்த ஆன்வல் ஜிடிபி இஸ் ஃபார் தி ஃபைனான்ஷியல் இயர் ஸோ அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை பார்க்குறத நம்ம ஃபைனான்ஷியல் இயர்னு சொல்கிறோம் விச் இஸ் ஃப்ரம் ஏப்ரல் ஆஃப் சே டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டு மார்ச் தேர்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஸோ அந்த ஆனுவல் ஃபைனான்ஷியல் இயர் அப்படின்றது என்னென்னா ஏப்ரலில் தொடங்கி மார்ச் வரைக்கும் முடியுது அதுதான் வந்து ஃபைனான்ஷியல் இயர்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் தொடங்குதுன்னா மார்ச் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் அந்த மார்ச் டே கடைசி நாள் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வரைக்கும் இது வந்து நமக்கு கணக்கு வரும் திஸ் இஸ் ரிட்டர்னாக செவன்டீன் எயிட்டீன் ஸோ ஃபைனான்ஷியல் இயர் செவன்டீன் எயிட்டீன் அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிட்டு எழுதிவாங்க த குவார்டர்லி ஜிடிபி எஸ்டிமேட்ஸ் ஃபார் ஈச் ஆஃப் தி ஃபோர் குவார்டர்ஸ் இன் டு விச் இந்தியாஸ் ஃபைனான்ஷியல் இயர் இஸ் டிவைடட் ஸோ இந்த குவார்டர் குவார்டர்லி இன்கம் அப்படின்றது ஜிடிபி அப்படின்றது பார்த்தா ஒவ்வொரு மூணு மூணு மாதத்துக்கும் ஒரு முறை சொல்கிறது அதுதான் வந்து குவார்டர்லி இன்கம் சொல்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் குவார்டர் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது Q1 ஒன் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா ஏப்ரல் ஏன்னா ஏப்ரல்லேருந்து மார்ச் வரைக்கும் நம்ம கணக்கு போட்டோம் இல்லைங்களா அவ்வளோ தான் ஏப்ரல்லேருந்து தொடங்கி மூணு மூணு மாதம் எழுதிக்கிட்டே வந்தோன்னா அதுதான் நம்மளுடைய டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ ஏப் ஏப்ரல் மே ஜூன் தென் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஜான் ஃபெப்ரவரி மார்ச் ஸோ நாலு முறை ஜிடிபியை வந்து நம்ம இந்தியாவில் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் The annual GDP for financial year 17-18 will include only the goods and services produced during that financial year and will exclude the so 2017-18 udiya gdp abindrad enna andha varshathula uruvana goods and services mattum da adhe madiri pathina q1 la andha moonu maasathu udiya da andha q2 la seiradha q2 vandu q3 la seiradha so andha andha quarter finals da andha 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 quarter financial year da andha andha quarter financial years mattum da vandu kurippidum தென் ஜிடிபி கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அப்படின்றது உடைய டெஃபினேஷன் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ரெப்ரஸன்ஸ் தி எக்கனாமிக் ஹெல்த் ஆஃப் தி கண்ட
நான் அந்த அப்ராட்லேருந்து வரக்கூடிய வருமானத்தை வந்து அதில் ஆட் பண்ணிப்பாங்க இந்த க்ராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்டில் ஃபாரின்லேருந்து வரக்கூடிய இன்வெஸ்ட் வரக்கூடிய இன்கம்மை வந்து இதில் வந்து சேர்த்தலை அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஸோ க்ராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்டுடைய ஃபார்மில் பார்த்திங்கன்னா சி ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஜி ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எம் அதோட ப்ளஸ் என்எஃப்ஐஏ அப்படின்றத அங்கே ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க ஃபாரின்லேருந்து வரக்கூடிய இன்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க இதில் ஆட் ஆட் பண்ணலை இங்கே சின்றது கன்செப்ஷன் நம்ம நம்ம எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் அதுதான் வந்து கன்செப்ஷன் ஐன்றது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது எவ்வளோ அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க தென் கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் வந்து ஜி எக்ஸ் மைனஸ் எம்ன்றது எக்ஸ்போர்ட்டோட இம்போர்ட்ஸை வந்து மைனஸ் பண்ணிடுறாங்க So, methods of GDP calculating. So, in the gross domestic product, வந்து எப்படியெல்லாம் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மூணு அப்ரோச் கொடுத்துருக்காங்க மூணு விதமாக இதை வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மெத்தடில் ஜிடிபி இஸ் மெஷர் பை ஆடிங் தி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் ஆல் தி ஃபைனான்ஷியல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ் இந்த கண்ட்ரி ஸோ அந்த குறிப்பிட்ட கா கால கால டைமில் எவ்வளோ ஃபைனான்ஸ் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸை வந்து செஞ்சுருக்காங்க எவ்வளோ வருமானம் அதிலேருந்து ஈட்டிருக்கு அப்படின்றத வச்சு தான் வந்து இது சொல்லுவாங்க த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆர் ஷோன் இன் த சீக்வன் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் அதுதான் வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஜி ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஸோ நம்ம அந்த கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோமே அதே தான் வந்து இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்ரோச்சுடைய ஃபார்முலா அடுத்து இன்கம் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ன்றது செலவு பண்ணுறது நம்ம எவ்வளோ பொருள் வாங்கியிருக்கோம் அது செலவு பண்ணுறதை வச்சு ஸோ இது இன்கம்மை வச்சு பண்ணும்போது ஏர்னிங்ஸ் ஆஃப் தி மென் அண்ட் விமன் ஹூ ஆர் இன்வால்வ் இன் ப்ரொடியூசிங் த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஸோ எவ்வளோ மனிதர்கள் வந்து மனுஷங்க வந்து எவ்வளோ சம்பாதிச்சிருக்காங்க அதை வச்சு சொன்னால் அது இன்கம் ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காங்கன்றதை வச்சு கேல்குலேட் பண்ணுறது இன்கம் அப்ரோச்ன்றது எவ்வளோ வருமானம் ஈட்டியிருக்காங்க அப்படின்றத வச்சு வந்து கேல்குலேட் பண்ணால் அது இன்கம் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு ஃபார்மில் என்னென்னா வேஜஸ் சம்பளம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அது ரெண்ட் வீடு வாடகை கட்டுறது இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுறது அதில் ஒரு பொருளை விற்றதுலேருந்து வரக்கூடிய ப்ராஃபிட் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணும்போது அது இன்கம் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு வேஜஸ் ப்ளஸ் ரெண்ட் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் இதை பண்ணால் அது இன்கம் ப்ராஜ் அப்ரோச் அப்படின்றாங்க அடுத்து வேல்யூ ஆடட் அப்ரோச் அப்படின்னு ஒரு அப்ரோச் இருக்குது அது என்னென்னா கப் ஆஃப் டீ சர்வ் டு தி ஹோட்டல் இஸ் அ ஃபைனல் குட்ஸ் ஒரு ஒரு நம்ம ஹோட்டலில் போய் டீ குடிச்சா அது ஃபைனல் குட்ஸ்ன்னு ஏற்கனவே படித்தோம் இல்லைங்களா ஸோ குட்ஸ் யூஸ் டு ப்ரொடியூஸ் இட் டீ பவுடர் மில்க் சுகர் ஆர் intermediate goods in the form the part of the final so already tell you in the sugar uh, milk tea powder all are intermediate products and the final product is a cup of tea one way to measure the market value of cup of tea is to add the value produced by each intermediate good used to produce it so how do we calculate the GDP how do we calculate the GDP the intermediate products all are prepared to make it செலவுகள் பண்ணாங்க அதுக்கு ஒரு வேல்யூ ஆட் பண்ணாங்க அதுதான் வந்து வேல்யூ ஆடட் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஈச் இன்டர்மீடியட் குட்ஸ் டீ பவுடர் மில்க் சுகர் அது தான் ஃபைனல் அவுட் போட் ஆஃப் தி கே ஸோ அது இது அது அதோடைய மொத்த இன்டர்மீடியட் ப்ராடக்ட்ஸ் உடைய மொத்த வேல்யூவை வச்சு தான் வந்து அந்த ஃபைனல் ப்ராடக்ட்க்கு ஒரு அமௌண்ட் சொல்கிறாங்க இந்த வேல்யூ ஆடட் அப்ரோச் த வேல்யூ ஆடட் பை ஈச் இன்டர்மீடியட் காலேஜ் சம் டு எஸ்டிமேட் த வேல்யூ ஆஃப் தி ஃபைனல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ சுகர் ரெண்டு ரூபா அப்பால் ரெண்டு ரூபா டீ பவுடர் ரெண்டு ரூபா ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி சொன்னாங்கன்னா அதுதான் வேல்யூ ஆடட் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த சம் ஆஃப் தி வேல்யூ ஆடட் அப்ரோச் பை ஆல் தி இன்டர்மீடியட் குட்ஸ் யூஸ் இன் ப்ரொடக்ஷன் யூஸ் தி டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் தி ஃபைனல் குட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் இந்த எக்கானமி ஸோ ஒன்றும் இல்லை வேல்யூ ஆடட் அப்ரோச் அப்படின்றது ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் தனித்தனியாக அமௌண்ட் போட்டு அதோடைய டோட்டல் அதுதான் வந்து வேல்யூ ஆடட் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ மூணு அப்ரோச் இருக்கு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கம் வேல்யூ ஆடட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா நம்ம எவ்வளோ செலவுகள் பண்ணுறோம் அதை வச்சு இன்கம்னா எவ்வளோ நமக்கு வருமானம் வருது வேல்யூ ஆடன்றது ஒரு பொருளுடைய இன்டர்மீடியட் எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியாக அமௌண்ட் போட்டு அதோடைய டோட்டல் அது சொல்கிறது தான் வந்து வேல்யூ ஆடட் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஜிடிபி இந்த ஜிடிபி கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்குனால என்னெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஏன் வந்து நம்ம இதை ஜிடிபி வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா எக்கனாமிக் க்ரோத்தை வந்து நம்ம
ஸோ இவ்வளோலாம் பப்ளிக் செக்டார்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத அதை வச்சு கேல்குலேட் பண்ண கைட் டு எக்கனாமிக் பிளானிங் ஸோ அடுத்து வரக்கூடிய அந்த பிளானிங்ஸை வந்து பணம் சார்ந்த பிளானிங்ஸ் எல்லாம் வந்து செய்ய நாட்டுக்கு தேவையான பிளானிங்ஸ் எல்லாம் செய்கிறதுக்கு இந்த ஜிடிபி வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்குது லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் ஜிடிபி ஸோ இந்த டி ஜிடிபி கேல்குலேட் பண்ணுறதுல என்ன பெனிஃபிட்னு பார்த்தோம் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்றத நம்ம இதில் இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ மை மோஸ்ட்லி வைட் யூஸ் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட் ஆஃப் த எக்கனாமி ஸோ நாட்டினுடைய வருமானத்தை சொல்ல சொல்கிறாங்க ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்துடலாம் செவரல் இம்பார்ட்டன் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஆர் லெஃப்ட் அவுட் ஆஃப் தி ஜிடிபி ஸோ ஜிடிபி கேல்குலேட் பண்ணுறது அந்த நா ஒரு நாட்டுக்குள்ளே ஏற்படக்கூடிய குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் மொத்தத்துடைய வேல்யூன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஆனால் சில குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸை வந்து இவங்க விட்டுறாங்க அதெல்லாம் என்ன விட்டுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஒன்லி த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸஸ் சோல்ட் இந்த மார்க்கெட் ஸோ மார்க்கெட்டில் விற்றிருக்கக்கூடிய கோல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸஸ் ஒரு வேல்யூ மட்டும் தான் இவங்க ஆட் பண்ணுறாங்க ஆனால் த சர்வீஸஸ் ப்ரொவைடட் பை தி பேரண்ட்ஸ் த சில்ட்ரன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் பட் இட் இஸ் நாட் இன்க்ளூட் இந்த ஜிடிபி பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் சோல்ட் இந்த மார்க்கெட் ஸோ பே பேரண்ட்ஸ் வந்து குழந்தைங்களை பார்த்துக்கக்கூடிய அந்த சர்வீஸ்க்கு உண்டான அமௌ சர்வீஸை வந்து மார்க்கெட்டில் விற்க முடியாது ஸோ அதை வந்து ஜிடிபியில் கேல்குலேட் பண்ணுறதே கிடையாது ஆனால் முக்கியமான ஒரு சர்வீஸ் வந்து அது லைக் வைஸ் க்ளீன் ஏர் விச் இஸ் வைட்டல் ஃபார் தி ஹெல்த்தி ஹெல்த்தி ஏர் ஸோ காற்று நமக்கு க்ளீனாக கிடைக்கும் அந்த காத்தை நம்ம ஆட் பண்ணுறதுல அண்ட் நோ மார்க்கெட் வேல்யூ இஸ் லெஃப்ட் அவுட் ஆஃப் தி ஜிடிபி ஸோ ஏன்னா காற்றுக்கு நம்ம மார்க்கெட் வேல்யூ இல்லை அதனால் அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஜிடிபியில் விட்டுறோம் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்டில் சொல்கிறாங்க ஜிடிபி மெஷர்ஸ் ஒன்லி குவான்டிட்டி பட் நாட் குவாலிட்டி ஸோ ஜிடிபி வந்து பார்த்திங்கன்னா குவான்டிட்டி எத்தனை இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் தான் என்ன தேவையில் அது குவாலிட்டி எவ்வளோ இருக்குது எது பெஸ்ட் குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது அது ஆட் பண்ணுறதே கிடையாது In 1970s, schools and banks do not permit the use of ball, uh, ball point pen. So, in 1970s, we can use the ball point pen. This is because the ones available in India were of very poor quality. Why? In India, we have a lot of ball pens. Why? We have a lot of ball pens. Why? In India, we have a lot of ball pens. Why? We have a lot of ball pens. Why? We have a lot of ball pens. Why? We have a lot of ball pens. Since then, not only uh, has there been a subst- uh, substantial increase in the quantity of ball pens, ப்ரொடியூஸ் இன் இந்தியா பட் தேர் குவாலிட்டி ஹேஸ் ஆல்சோ இம்ப்ரூவ்ட் அலாட் ஸோ அப்போலேருந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த எண்ணிக்கை மட்டும் அதிகரிக்கல அதோடைய குவாலிட்டியும் கூட அதிகரிச்சிருக்கு ஆனால் அதோடைய குவாலிட்டியை வந்து இந்த ஜிடிபியில் சேர்த்துறது இல்லை த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் குவாலிட்டி ஆஃப் குட்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பட் இட் இஸ் நாட் கேப்சர்ட் வித் ஜிடிபி ஸோ ஒரு பொருளுடைய குவாலிட்டி ஏறுதுன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆனால் அதை ஜிடிபியில் ஆட் பண்ணுறதே இல்லை அடுத்த பாயிண்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜிடிபி டஸ் நாட் டெலஸ் அபவுட் தி வே இன்கம் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் இன் த கண்ட்ரி ஸோ ஜிடிபி வந்து எப்படி அந்த இன்கம் நான் வருமானம் வந்து எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க நாட் நாட்டில் வந்து எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு அப்படின்றத சொல்லவே இல்லை ஒரு சில இடங்களில் வந்து அதிகமான வருமானம் ஈட்டக்கூடிய இடமா இருக்கும் ஒரு சில இடங்களில் ரொம்ப கம்மியான வருமானம் ஈட்டக்கூடிய இடமா இருக்கும் ஸோ அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து இது சொல்கிறதில்ல ஜிடிபி சொல்கிறதில்ல த ஜிடிபி ஆஃப் தி கண்ட்ரி மே பி க்ரோயிங் ரேப்பிட்லி பட் இன்கம் மே பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஸோ அன் ஈக்குவலி தட் ஓன்லி அ ஸ்மால் பர்சன் ஆஃப் மோர் மே பி பெனிஃபிட்டட் ஃப்ரம் இட் ஸோ ஒரு சில குறிப்பிட்ட இடத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த பெனிஃபிட் வந்து கிடைக்குது இதை வெளியே சொல்கிறதில்ல த ஜிடிபி டஸ் நாட் டெல்லஸ் அபவுட் தி கைண்ட் ஆஃப் லைஃப் பீப்புள் ஆர் லிவிங் ஸோ எந்த மாதிரியான லைஃபை வந்து பீப்புள் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அப்படின்றத இந்த ஜிடிபி சொல்கிறதில்ல த ஹை லெவல் ஆஃப் பெர் கேபிட்டா ரியல் ஜிடிபி கேன் கோ ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் இன் வித் வெரி லோ ஹெல்த் கண்டிஷன் ஆஃப் தி பீப்புள் ஸோ இந்த பெர் கேபிட்டா இன்கம் அப்படின்னு சொல்கிறது பார்த்திங்கன்னா மொத்த வருமானத்தோட மொத்த பாப்புலேஷன் சேர்த்து சொல்லும்போது ஸோ வறுமை ஈட்டாத அவனும் கூட அவங்களுக்கும் கூட வருமானம் ஈட்டுற மாதிரியான ஒரு இதை சூழல் வந்து இதில் காட்டிருக்காங்க ஸோ ஹெ ஹெல்த் கண்டிஷன் ரொம்ப பீப்புளுக்கு லோவாக இருக்கக்கூடிய இடங்கள்லையும் கூட அந்த பெர் கேபிட்டா பெர் கேபிட்டா இது வந்து சொல்லுதே தவிர சரியான ஒரு லைஃப் ஸ்டைலை வந்து சொல்கிறதில்ல and undemocratic political system high pollution and high suicide rate so idanal inda id edhume vandu namba gdp solradilla and health condition enna democratic uh, demo, uh, undemocratic political system eppadi irukku pollution eppadi irukku suicide rates ya adhigarichirukku indha manushyatha edhume vandu gdp solradilla composition of gross domestic product so indha gross domestic product namba calculate pannadhukku enga irundhala namba eduth calculate pandrom appadina இந்தியன் எக்கானமி இஸ் ப்ராடி டிவைட் டு த்ரீ செக்டார்ஸ் ஸோ மூணு செக்டாரை வந்து நம்மளுடைய இந்த
நம்ம ஃபேக்ட்ரிஸ் தேவையான அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸை வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்களை வந்து அக்ரிகல்ச்சர் மூலியமாக கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா ஸோ அது அதெல்லாம் என்னென்னா கேட்டில் ஃபார்ம் ஃபிஷிங் மைன் ஃபாரஸ்ட்ரி கார்ன் கோல் எக்ஸட்ரா அண்டர்டேக்கன் ஸோ இந்த கோல் எடுக்கிறது ஃபிஷ் பண்ணுறது மைனிங் பண்ணுறது இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரா மெட்டீரியல் தான் அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு இந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் இல்லாமல் அந்த இண்டஸ்ட்ரி செயல்படாது ஸோ அதுதான் வந்து ப்ரைமரி செக்டார் இல்லைனா அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் செகண்டரி செக்டார் ஸோ செகண்டரி செக்டாரை வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டாருக்கு இஸ் இ செகண்டரி செக்டார் இன் விச் த கூட்ஸ் அண்ட் கமோடிட்டிஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் பை ட்ரான்ஸ்ஃபார்மிங் த ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் செக்டரில் ப்ரைமரி செக்டர்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ரா மெட்டீரியல்ஸை வச்சு தான் இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் வந்து போயிட்டுருக்கு இம்பார்ட்டண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் ஸோ ரொம்ப முக்கியமான இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் என்னென்ன இந்த ஜிடிபி கேல்குலேஷனில் அப்படின்னா அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி காட்டன் டெக்ஸ்டைல் ஜூட் சுகர் சிமெண்ட் பேப்பர் பெட்ரோ கெமிக்கல் மற்ற மொபைல் அண்ட் அதர் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸோ இந்த முக்கியமான இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் வச்சு ஜிடிபியுடைய இதை வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க தென் ட்ரெஷரி ட்ரெஷரி செக்டார் அப்படின்றது வந்து சர்வீஸ் செக்டார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ட்ரெஷரி செக்டார் இஸ் நோனா சர்வீஸ் செக்டார் இட் இன்க்ளூட்ஸ் கவர்மெண்ட் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் கம்யூனிகேஷன் ட்ரேட் போஸ்டல் அண்ட் டெலகிராஃப் பேங்கிங் எஜுகேஷன் என்டர்டைன்மெண்ட் ஹெல்த் கேர் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி எக்ஸட்ரா ஸோ சர்வீஸ் செக்டார்ஸில் இது எல்லாமே நமக்கு வந்துடுது In the 20th century, economists began to suggest that traditional uh, treasury sector could be further distinguished from quaternary and queenary services sectors. So, in the treasury sector, there are two things. One is quaternary, and one is queenary service sectors. We will see the details in the geography. So, we will see the details in the geography. Then, contribution of different, different sectors in GDP of India. So, GDP, India is GDP. Le, வேறு வெவ்வேறு செக்டார்ஸுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோ இருக்குது அக்ரிகல்ச்சரில் எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது ச செகண்டரி செக்டாரில் எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறாங்க எது அதிகமாக வருமானத்தை ஈட்டுது அப்படின்றத சொல்கிறது தான் இந்த பேராகிராஃப் சர்வீசஸ் செக்டார் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் செக்டர் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இருக்கிற செக்டார்ஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கு இல்லைங்களா அதில் அதிகப்படியான ஒரு பங்களிப்பு கொடுக்குறது யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா சர்வீஸ் செக்டார்ஸ் தான் கிராஸ் வேல்யூ ஆடட் At current prices for service sectors is estimated at 92.26 lakh crore. So, um, service sector is gross value added. Now, the current price of the current price is calculated by 92.26 lakh crore. That is the 19th financial year. Uh, financial year. Services sector accounts for 54.40 percentage of total India's GVA. GVA is gross value added. ஸோ சர்வீஸ் செக்டாருக்கு மட்டும் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் வந்து இருக்கு ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் லேக் குரோர் இந்தியன் ருபீஸ் ஸோ அதில் அந்த ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் இந்தியன் ருபியில் பார்த்தா ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் லேக் குரோர் ஸோ இந்த டீடெயில்ஸ் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒன் வேர்க்ஸில் கேட்பாங்க வித் ஜிபி ஆஃப் டாலர் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ லேக் குரோர் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார் எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் செவன்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஸோ பர்சன்டேஜ்லையும் கேட்கலாம் அப் ருபீஸ்லையும் கேட்கலாம் ஸோ ருபீஸில் கேட்டால் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ லேக் குரோர் பர்சன்டேஜில் கேட்டால் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ பர்சன்டேஜ் வெல் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் அலைட் செக்டர் ஷேர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் எயிட் செவன் பர்சன்டேஜ் ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு செக்டாரும் எவ்வளோ அப்படின்றத இந்த எயிட்டீன் நைன்டீன் அந்த ஃபைனான்ஷியல் இயரில் வச்சு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் எயிட் செவன் லேக் குரோருக்கு சொல்லியிருக்காங்க தென் ஃபிஃப்டி பா ஹண்ட்ரட் அண்ட் லேக் குரோர் ஃபிஃப்டி லேக் குரோர் ருபீஸ் வருது இந்தியா இஸ் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ வேர்ல்டுலேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுல இந்தியா வந்து செகண்ட் லார்ஜஸ்ட்டாக இருக்குது இந்தியா அக்கௌண்ட்ஸ் போன் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் குளோபல் அக்ரிகல்ச்சர் அவுட்புட் ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ் உடைய அவுட்புட்டில் எவ்வளோ வந்து நம்ம பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய மொத்த அக்ரிகல்ச்சர் அவுட்புட்டில் நம்ம செவன் வந்து நம்ம இந்தியா அது மட்டுமே இன் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார் இந்தியா வேர்ல்டு ரேங்க் இஸ் சிக்ஸ் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டாரில் பார்த்து அக்ரிகல்ச்சர் செக்டாரில் நம்ம செவன் செகண்ட் அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார்லன்னு பார்த்தா நம்ம சிக்
பங்களிப்பு வந்து அதிகம் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் சர்வீஸ் செக்டர்ஸ் லோவர் தன் தி வேர்ல்ட்ஸ் ஆவரேஜ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ வேர்ல்டுடைய ஆவரேஜ் எவ்வளோன்னு பார்த்தா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதை விட கம்மியாக தான் இருக்குது நம்மளுடைய இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டாருடையதும் சர்வீஸ் செக்டாருடையதும் அண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஃபார் சர்வீஸ் செக்டர்ஸ் ஸோ சர்வீஸ் செக்டர்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் இருக்குது எக்கனாமிக் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஸோ இந்த எக்கனாமிக் க்ரோத் எப்படி இருக்குது அதோடய டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஆஸ் பர் தி எக்கனாமிஸ்ட் அமர்த்தியாசன் Uh, economic growth is one aspect of the economic development also united nations see it as like the economic growth focuses not only on man's materialistic need but it focuses on overall development or rise it is living standards so nammude economist enna solrar amartya san enna solrar appadina united nations udiya and kootrupadi enna solranga na economy development appadrathu or thanipatta nabarudiya nabar evlo porul vechirukkaru evlo eat irukkaru adha vechu kadaiyadu overall development or naatinudiya ottumotta valarchiyum anga makkaludiya vaalkai tarathe vechu da vandu or economic growth erpadudu appdin solranga adha valarchi irukku அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எக்கனாமிக் க்ரோத் அப்படின்றது என்னென்னா குவான்டிடேட்டிவ் மெஷர்ஸ் ஸோ மறுபடியும் இது குவான்டிடேட்டிவ் தான் குவாலிட்டேட்டிவ் கிடையாது குவான்டிடேட்டிவ் எண்ணிக்கையை வச்சு தான் மெஷர் பண்ணுறாங்க விச் கண்டிஸ் த ரைஸ் இந்த தி அவுட் புட் ப்ரோ ப்ரொடியூஸ் இந்த தி எக்கானமி ஆர் நேஷனை பர்டிகுலர் பீரியட் ஆன் இட்ஸ் ம மானிட்டரி வேல்யூ ஸோ அதே தான் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூவில் எவ்வளோ ஏறி இருக்குது வருமானம் ஏறி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் எக்கனாமிக் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்கிறோம் The key parameters of the economic growth in any economy are its gross domestic product. So, the main one is that which is one or not to be a large share. So, we are going to say that GDP is which is that. So, we are gross domestic product which is that. So, we are going to say and gross national product which is that. So, we are going to say gross national product or gross domestic product. So, we are going to say that GDP is one or not to be a large share. So, we are going to say that GDP is one or not to be a large share. So, we are going to say that GDP is one or not to be a large share. So, we are going to say that GDP is one or not to be a large share. So, we are going to say that GDP is one or not to be a large share. So, we are going to say that GDP is one or not to be a large share. which helps in measuring the actual size of the economy so either gdp gnp idu rendu rendume vande naatinudi economy enna level la irukendrathu romba clear ah sollum for example we say gdp of india is 2.8 trillion usd and ranked 6th in global so example kaga solranga 2.8 trillion usd irukendranga rank rank nu pathina world la nama 6th place la irukom abindrathu solranga GDP of the United States of America is 19.3 trillion USD. So, the United States would be the 19.3 trillion and ranked 1. So, number rank 6 will be the number 1 position will be the United States of America. It shows how much the production of goods and services has increased compared from last year in the quantitative manner. So, India would be the same as the United States of America. Uh, it has many parameters uh, to measure and few uh, them are human resources. So, there are many parameters. There are many parameters. There are many parameters. There are many human resources. In the local Makkal, there are resources. There are many resources. There are many resources. There are many national resources. அட்வான்ஸ்மெண்ட் இன் டெக்னாலஜி ஸோ இதெல்லாம் வச்சு சொல்கிறாங்கன்னா நம்மளுடைய இயற்கை வளங்களை வச்சு டெக்னாலஜி எந்தளவுக்கு அட்வான்ஸ்மெண்ட்டாக இருக்குது கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் இவ்வளோ எந்தளவுக்கு வருமானத்தை வந்து செலுத்துகிறாங்க அண்ட் பொலிட்டிக் அண்ட் சோஷியல் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு தான் வந்து இதை வந்து கேல்குலேட் பண்ணி சொல்கிறாங்க தென் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அ ப்ராடர் பிக்சர் ஆஃப் தி எக்கனாமி விச் டேக்ஸ் இன் டூ அட் அக்கௌண்ட் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரொடக்ஷன் லெவல் ஸோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா நம்மளுடைய ப்ரொடக்ஷன் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா அப்படின்றத வச்சு தான் வந்து எக்கனாமி டெவலப்மெண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஒரு அங்கே வாழக்கூடிய மக்களுடைய வாழ்க்கை தரம் வந்து உயர்ந்திருந்த உயர்ந்திருந்தால் அதை வந்து எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் சொல்கிறாங்க இட் ஃபோக்கஸஸ் மோர் ஆன் சோஷியோ எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் ரேதன் தென் ஜஸ்ட் குவான்டிட்டேட்டிவ் இன்க்ரீஸ் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ எண்ணிக்கை மட்டும் இல்லாமல் இந்த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுன்றது எண்ணிக்கையில் மட்டும் இல்லாமல் அந்த சோஷியல் சோஷியலோட அந்த மனிதர்களுடைய மொத்த வளர்ச்சியையும் சேர்த்தி தான் இந்த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுன்றது சொல்லுது இஸ் அ குவாலிட்டேட்டிவ் மெஷர்ஸ் விச் மெஷர்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் டெக்னாலஜி ஸோ இந்த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றது வந்து குவான்டிட்டி மட்டும் எண்ணிக்கை மட்டும் இல்லாமல் அதோடைய தரம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத டெக்னாலஜி உடைய அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கா லேபருடைய ரிஃபார்ம்ஸ் இருக்கா லேபர்ஸ் லேபர்ஸ்குள்ள அந்த மாற்றங்கள் இருக்கா புரட்சிகள் ஏற்படுறதா மக்களுடைய வாழ்க்கை தரம் ரைசிங் லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்படின்னா மக்களுடைய வாழ்க்கை தரம் உயர்ந்திருக்கா ப்ராடர் இன்ஸ்டியூஷனல் சேஞ்சஸ் இந்த எக்கனாமி ஸோ நிறைய பல்வேறுபட்ட மாற்றங்கள் வந்து ஏற்பட்டிருக்கா அப்படின்றத வச்சு தான் வந்து இந்த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் ஹெச்டிஐ அப்படின்னா ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் இஸ் ஆப்ட் டூல் டு மெஷர் த ரியல் டெவலப்மெண்ட் இந்த எக்கனாமி ஸோ இந்த ஹெச்டிஐயை வச்சு தான் வந்து எக்ஸாக்டாக வந்து எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்
first undertook the policy of closed trade. So, we have to India development path. First, we have to do closed trade. That is the trade abdina, um, business. Uh, this was to give a trust to domestic industries and reduce dependence on foreign products and companies. So, in the closed trade, we have to do trade. We have to do reason. We have to do the industries. Importance foreign products mala dependence vandu koraino and foreign companies vudi dependence vandu koraino namba naattu porul vandu namakku namma namba market la value kudukano abindradhula urudhiya irundanga trade and interaction with the outside world remained limited so adanal enna aachina etrumadi irakumadi so matta naadugal la irundhu vaangrathu vikkrathu andha mari sila business alla vandu pathina romba limited a irundhu romba kammiya da irundhu modhalalla this outlook continued till 1991 so idhu evlo evlo naalik indha closed trade in 1991 when india finally decided to open its broadest to free trade and liberalization its economy by allowing foreign companies to enter the indian economy so 1991 we accept the trade and uh, export imports uh, business adala vandu panna aarambichadukaprom nam economy vandu perusa development a irukku adindranga a trust was given to employment generation under the 5 year plan so and the 5 year plan la 1991 la kondu vandha and the 5 year plan la enna promise pannirundanga appadina employment vandu generation nariya employment vandu uruvaakkuvo vela vaippugal adhigama vandu adhigarikkrom abingra mari sollirundanga this was to make up for the rising population and lacking jobs to observe the increased workforce size so idu ye mukkiyama kondu vandanga Population or Paka race, I get irk or Paka job illa the Nila in the Katirk. A workforce or a size on the Patina Rumba, the Hamai Terna. So Idella Manaslava Chita in the Visheta Kondarang. Rural development was also given importance in India. They Madri, Gramma Pura Valerci Haluku on the importance Kurthanga. For the important constitution, it was the Indian landscape. So Mukema and the India would hear and the Palatarapata landscapes, Malay Hill. Kadal Kadal or Pahudigal. The Maria and the landscapes of Manaslava Chikiti in the Vishatala Sairanga. Poverty alleviation came as the corollary of a rural development and part of the development path of India. So in the poverty into the Vermai, in the Vermai Lado Rishio, Adudia, Adanali Padakudi, Badi Pugala, and the India Ladi Haparanda. India inherited a poverty stricken economy from the British rule. So British rule learned the Patina, British Archicala, the Patina, India, been to the poverty. Varmana Rombo Koraivar Kodi and the Pahutia, the number of economy, economy on the Irunda, which had destroyed its resources base completely. And in the British rule Patina Motama numbered national resources, Elatima and the base Motatia on the Alichang. The public sector was given significant importance, Romba importance, the Arku Kutang, Patina, public sector Kutanga, private companies Kutanga, industries Kutanga. Where subjected to strict regulations and standards, it was believed that the government was the sole protector of the people and would work together self. Uh, social welfare. So government matanda vandu uh, makarode murmayana and the idhuk vandu government matanda um, at, uh, authorized rabdi in solta ongil ku promise pannin nang. India has sustained rapid growth of GDP for the most of the two uh, decades. So and the kadasi uh, po, two decade or decade under the patthi varsham. But two decade na in the, in the, in the uh, kadanda or irvad varsham pati na or periya or valarchi vandu nama kaati kite irko nama loda GDP la leading to rising per capita income so in the gdp rise aanadanaala enna irukna thani nabarude varumana vandu adhigarichirukku so adha per capita income endradhu motta varumanathoda population divide pannumbodhu adha per capita income solluvom and the reduction in absolute poverty inga varuma varumai abdingra andha poverty vandu ipo vandu rombave korakkapatirukku per capita incomes has doubled in 12 years so 12 varshathla pathina andha per capita income abdingradhu vandu double aayirukku abdin solli or statistic solranga in per capita income, placing India just inside the middle income country category. So, per capita income, we have to income every so long. Middle income country. So, we have to do the trick and we have to do the category. Life expectancy at birth is 65 years. So, per capita or manisha is 65 years. Valvanga have to do the same 44% of children under 5 are malnutritioned. So, we have to do the Anji Vice Kuler Kodi Koranella, Napatina, percentage of Koranagilande, a malnutrition darker, the 
சரியானபடி ஊட்டச்சத்து இல்லாத பிள்ளைகளாக வந்து இருக்காங்க த லிட்ரஸி ரேட் ஃபார் தி பாப்புலேஷன் ஏஜ் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் அண்ட் அபவ் இஸ் ஓன்லி சிக்ஸ்டி த்ரீ பர்சன்ட் கம்பேர்ட் டு செவன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஃபிகர் ஃபார் தி லோவர் மிடில் இன்கம் கண்ட்ரீஸ் ஸோ லோயர் மிடில் இன்கம் கண்ட்ரீஸை விட நம்மளது ரொம்ப குறைவாக இருக்குது சிக்ஸ்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் அந்த பதினஞ்சு வயசுக்கு உற்ப மேலே இருக்கக்கூடிய அவங்களுடைய அந்த எஜுகேஷன் குவாலிட்டி லிட்ரரி ரேட் அப்படின்னா எவ் எந்த அளவுக்கு படித்தவங்க இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் சிக்ஸ்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது ஸோ இது மிட் லோ மிடில் இன்கம் கண்ட்ரீஸில் கூட பார்த்திங்கன்னா செவன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அதை விட நம்ம வந்து ரொம்ப குறைவாகவே இருக்கும் இந்தியா ஹாஸ் ஃபாலோட டிஃப்ரெண்ட் பார்ட் ஃபார் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஃப்ரம் மெனி அதர் கண்ட்ரீஸ் ஸோ நிறைய கண்ட்ரீஸ்லேருந்து பார்த்து நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம இந்தியா வந்து கடைபிடிச்சிட்டு வந்துட்டுருக்கு இந்தியா வென்ட் மோர் குயிக்லி ஃப்ரம் அக்ரிகல்ச்சர் டு சர்வீசஸ் தட் டென் டு பி லெஸ் டைட் ரெகுலேஷன் தட் தேன் ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸோ திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் செக்டார்ஸ்க்கு நம்ம அதிகம் அதிகமான வருமானத்தை ஈட்டக்கூடிய ஒரு செக்டராக வந்து நம்மளோட சர்வீஸ் செக்டர் மாறிப்போச்சு தெர் ஆர் சம் எமர்ஜிங் மேனுஃபேக்சரிங் ஜாயின்ஸ் வந்து இந்தியன் எக்கானமி ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் மேனுஃபேக்சரிங் ஜாயின்ஸும் வந்து நம்மளுடைய இந்தியன் எக்கானமியில் இப்போது அதிகமாக ஆகிட்டே இருக்குது ஃபேக்டர்ஸ் சப்போர்ட்டிங் இந்தியன் டெவலப்மெண்ட் ஸோ இந்தியாவுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்கு என்னெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுது என்னெல்லாம் சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ரோயிங் பாப்புலேஷன் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஏஜ் ஸோ நம்மளுடைய அந்த வேலை செய்கிறவங்களுடைய அந்த பாப்புலேஷன் வந்து வேகமாக வளர்ந்துட்டே இருக்குது அது ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம் தெர் ஆர் செவன் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் இந்தியன்ஸ் அண்டர் தி ஏஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ முப்பத்தி அஞ்சு வயசுக்கு கீழே வந்து ஏழ்நூறு மில்லியன் இந்தியன்ஸ் இருக்காங்க அதனால் அவங்க எல்லாருமே வந்து ஒர்க்கிங் ஏஜில் இருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸ் தான் அதனால் வருமானம் வேகமாக வளருது அந்த டிமோகிராஃபிக்ஸ் லுக் குட் ஃபார் இந்தியன் க்ரோத் இந்த நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஸோ அடுத்த அடுத்த இருபது வருஷத்துக்கு நம்மளுடைய அந்த அந்த முப்பத்தி அஞ்சு வயசில் இருக்கிறவங்க ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் வரும்போது அந்த அந்த ஒரு பாப்புலேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு கட்டாயமாக நம்மளுடைய இந்தியனுடைய எக்கானமி வந்து க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கிறதுக்கு இந்த பாப்புலேஷன் வந்து ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் இந்தியா இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸிங் டிமோகிராஃபிக் ட்ரான்சிஷன் தட் ஹேஸ் இன்க்ரீஸ் த ஷேர் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஏஜ் பாப்புலேஷன் ஃப்ரம் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஓர் தி லாஸ்ட் டூ டிகேட் ஸோ கடந்த இருபது வருஷத்துலேருந்து பார்க்கும்போது ஐம்பத்தி எட்டு பர்சன்டேஜ் இருந்த ஒர்க்கிங் ஏஜ் பாப்புலேஷன் வந்து இப்போ அறுபத்தி நாலு பர்சன்டேஜை வந்து அதிகரிச்சிருக்கு India has the strong legal system and many Indian language, English language speakers. So, we have a legal system that is very perfect. If you look at the fact that we have English speakers in our country. This has been a key to attracting inward investment from companies such as those specializing in information technology. So, we have a lot of Indian people in English. There is a reason for IT parks in IT parks companies. There is a lot of investment in IT parks. இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறாங்க பல தரப்பட்டு பல நாடுகள்லேருந்து இருக்கிறவங்க வே வேஜ் காஸ்ட் ஆர் லோ இன் இந்தியா ஸோ சேலரிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் குறைவு அண்ட் இந்தியா ஹாஸ் மேட் ஸ்ட்ரைடட் இட்ஸ் ரீசன்ட் இயர்ஸ் இன் க்ளோசிங் சம் ஆஃப் தி ப்ரொடக்டிவிட்டி கேப் பிட்வீன் ஹர் அண்ட் அதர் கண்ட்ரீஸ் அட் லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஸோ இந்த சம்பளங்கள் ரொம்ப குறைவுன்றதுனால நிறைய கம்பெனிஸ் நம்மளுடைய நாட்டுக்குள்ளே வருது இந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி கேப்பை வந்து குறைக்கணும் அப்படின்றதுல ஒரு ஆர்வம் வந்து காட்டிட்டுருக்காங்க இந்தியாஸ் எக்கனாமி ஹேஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி டெவலப்டு ஹைலி அட்வான்ஸ்ட் அண்ட் அட்ராக்டிவ் கிளஸ்டர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இந்த டெக்னாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் ஸோ டெக்னாலஜிக்கு டெக்னாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய வந்து அட்வான்ஸ்மெண்ட் கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க அட்ராக்டிவாக இருக்கிறதுக்கு உண்டான பிஸ்னஸஸ் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்தியாவில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விட்னஸ் தி ரேப்பிட் எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் பேங்களூர் அஸ் அ ஹப் ஃபார் குளோபல் சாஃப்ட்வேர் பிஸ்னஸஸ் ஸோ அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பேங்களூர் நம்மளோட கர்நாடகா ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய பேங்களூர் அப்படிங்கிற ஒரு சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் பிஸ்னஸ்க்கு ஒரு ஒரு ஹப்பாக அந்த இடம் வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ டெக்னாலஜியுடைய டெக்னாலஜி ஸ்பேஸ் வந்து அதிகரிச்சுட்டே இருக்குது நம்மளுடைய இந்தியாவில் எக்ஸ்டர்னல் எக்கனாமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் ஹேஸ் டிப் டிபெண்ட் தேர் காம்படிட்டிவ் அட் அட்வான்டேஜஸ் மெனி ரிலேட்டட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸோ எக்ஸ்டர்னல் எக்கனாமிஸ் வந்து ஃபாரின்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த எக்கனாமிஸ் வந்து ஒரு காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜாக வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது இண்டஸ்ட்ரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் க்ரோத் ஆஃப் ஜிடிபி அண்ட் எக்கனாமிக் பாலிசிஸ் ஸோ ஜிடிபி எப்படி வளர்ந்துட்டுருக்கு எக்கனாமி அதை தொடர்ந்து பாலிசிஸ் என்னெல்லாம்
uh, implement agriculture policies with the goal of achieving a specific outcome in the domestic agricultural product markets so mostly in the agriculture policies edukaga avanga kondu varanga adude main goal enna nu pathinga appadina the domestic agriculture products vandu markets ku veliye kondu varano adude outcome vandu adhigama irukano abindradha avangalude main goal vandu adu dhaan some our arching themes include risk management and adjustment economic stability so idhila nariya themes alla irukke enna risk samayathla and management pandrathu adjustment pandrathu and the economy vandu stable ah vechirukiradha adhigama koraiyama stable ah vechirukiradha national resources vandu sariyana padiya use pandrathu and the economy and the environment vandu sustainable ah irukano and the research ku development ku la idu use aagra maadhiriyana idama idu vandu maatranga and market access for domestic commodities adhe mari illama inda domestic டிக் கமோடிட்டிஸில் வந்து நம்ம இந்திய நாட்டில் செஞ்சுக்கக்கூடிய அந்த கமோடிட்டிஸ் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் மூலிமா வரக்கூடிய இந்த டா கமோடிட்டிஸ்க்கு வந்து ஒரு மார்க்கெட்டை வந்து உருவாக்கி கொடுக்குறது இந்த அக்ரிகல்ச்சர் பாலிசியுடைய முக்கியமான நோக்கம் சம் அக்ரிகல்ச்சர் பாலிசிஸ் ஆர் என்னெல்லாம் பாலிசி கொண்டு வந்திருக்காங்க அக்ரிகல்ச்சர் செக்டாருக்கு அப்படின்னா ப்ரைஸ் பாலிசி ஸோ இவ்வளோதான் ப்ரைஸ் அப்படின்னு ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அது ப்ரைஸ் பாலிசி லேண்ட் ரிஃபார்ம் பாலிசி நிலங்களை வந் நிலங்களை வந்து ஒருத்தரே வச்சுருக்காமல் அது எல்லாேருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட்லாம் பண்ணாங்க ஸோ அது லேண்ட் ரிஃபார்ம் பாலிசி க்ரீன் ரெவல்யூஷன் அதிகப்படியான விளைச்சல் கொண்டு வரதுக்கு என்னெல்லாம் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணலாம் அது க்ரீன் ரெவல்யூஷன் இரிகேஷன் பாலிசி ஸோ தண்ணி பற்றாக்குறை ஏற்படும் போது அந்த ட்ரிப் சுட்டு நீர் பாசனம் ஸ்ப்ரிங்க்ளிங் டெக்னாலஜி அதெல்லாம் கொண்டு வரது தான் வந்து இந்த இரிகேஷனல் பாலிசி இரிகேஷன்னால் தண்ணி பாய்ச்சிருது ஸோ அதில் என்னெல்லாம் மாற்றங்கள் கொண்டு வரா கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கு என்னெல்லாம் பாலிசிஸ் போட்டாங்க அண்ட் ஃபுட் பாலிசி அக்ரிகல்ச்சர் லேபர் பாலிசி அக்ரிகல்ச்சர் லேபர் செய்கிறவங்களுக்கு உண்டான வருமானங்கள் என்ன அதெல்லாம் சொல்கிறது அண்ட் கோஆப்ரேட்டிவ் பாலிசிஸ் எல்லோரும் தன்னுடைய எல்லா விளைச்சல்களையும் கொண்டு வந்து ஒரு இடத்துல சேர்த்தி அவங்களுக்கு உண்டான ஒரு கோஆப்ரேட்டிவ் பாலிசியை வந்து இந்த அக்ரிகல்ச்சர் பாலிசி மூலிமா எல்லாமே கொண்டு வந்தாங்க அடுத்து இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் எனி எக்கனாமி ஸோ ஒரு எந்த ஒரு நாட்டினுடைய வருமான வ வருமானத்தில் வந்து இண்டஸ்ட்ரியுடைய டெவலப்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியமான பங்கு வகிக்குது இட் க்ரியேட்ஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்னெல்லாம் இதனால் நமக்கு இந்த இந்த இண்டஸ்ட்ரியால் நமக்கு என்னெல்லாம் உருவாகுதுன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்குது நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்குது ரிசர்ச்காக இது இது வந்து நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் லீட்ஸ் டு மாடர்னைசேஷன் அல்டிமேட்லி மேக்ஸ் தி எக்கனாமி செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் ஸோ மாடர்னைசேஷன் மாடர்னைசேஷனை நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே கொண்டு வரும்போது செல்ஃப் சஃபிஷியன் அதாவது தனக்கு தேவையான எல்லா விஷயத்தையும் தானே வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கிறது அந்த ஒரு விஷயத்த வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசிஸ் கொண்டு வராங்க இன்ஃபேக்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் ஈவன் பூஸ்ட் அதர் செக்டர்ஸ் ஆஃப் தி எக்கனாமி லைக் தி அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர்ஸ் நியூ ஃபார்மிங் டெக்னாலஜி அண்ட் தி சர்வீஸ் செக்டர்ஸ் ஸோ இந்த இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர்ஸ் வளர்கிறதுனால அக்ரிகல்ச்சர் செக்டரும் கூட வளருது ஏன்னா அங்கே நிறைய வந்து புது புது டெக்னாலஜி எல்லாம் கொண்டு வருது இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் உருவாக்கக்கூடிய அந்த மிஷினரிஸால் தான் ஸோ அதனால் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டரும் இதனால் வளருது அண்ட் சர்வீஸ் செக்டரும் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டாரால் வளர்ச்சி அடையுது இட் இஸ் ஆல்சோ க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் டு தி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரேட் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ட்ரேட் பிஸ்னஸ்க்கு உண்டான ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்கு வந்து இதை கொடுக்குது செவரல் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசிஸ் சின்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்லேருந்து நிறைய இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசிஸ் கொண்டு வந்தாங்க அதெல்லாம் என்னென்னா இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசிஸ் ஆன் லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ அதில் லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் என்னென்னலாம் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி பாலிசி ஸோ அந்த டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில் கொண்டு வந்து சில பாலிசிஸ் சுகர் இண்டஸ்ட்ரி ப்ரைஸ் பாலிசி ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் க்ரோத் ஸோ பை ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அண்ட் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி சின்ன சின்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு உண்டான பாலிசிஸ் என்ன இண்டஸ்ட்ரியல் லேபர் பாலிசி அங்கே ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு உண்டான ஒரு பாலிசி ஸோ இதெல்லாம் வந்து கொண்டு வந்து அந்த ஒரு வளர்ச்சியை வந்து ஏற்படுத்துகிறாங்க அண்ட் நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி புது புதிய ஃபினான்ஷியல் பாலிசிஸ் கொண்டு வராங்க என்னெல்லாம் அப்படின்னா த எக்கனாமி ஆஃப் இந்தியா ஹேண்டர் கிரவுண்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பாலிசி ஷிஃப்ட்ஸ் இந்த பிகினிங் ஆஃப் நைன்டீன் நைன்ட்டி ஸோ நைன்டீன் நைன்ட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய புது புது பாலிசிஸ்லாம் கொண்டு வராங்க திஸ் நியூ மாடல் ஆஃப் எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ் இஸ் காமன்லி நோன் அஸ் எல்பிஜி ஸோ அந்த நை நைன்டீன் நைன்டியில் புது எக்கனாமியுடைய ஒரு புரட்சி கொண்டு வராங்க அது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தா எல்பிஜின்னு சொல்கிறாங்க எல்னா லிபரலைசேஷன் பினா ப்ரைவ
these economic reforms has influenced the overall economic growth of the country in the significant manner so ottumotta nadinude valarchikku in the new poli- economic policy vandu thunai porunjathu some other policies in india so in the industrial policy economic policy agriculture policy policies poha inno nariya policies irukku india la adala enna na trade policy Uh, export import policy international trade policy domestic trade policy so a trade nave etrumadi irakkumadi so adala undana sila policies mukkiyamana policy kondu varanga then employment policy evlo salary kudukano avanga living standards eppadi irukano adala decide pandrathu employment ude policy currency and banking so currency eppadi irukano adude banking sectors la eppadi irukano abindrathu solradhu then fiscal and monetary policy uh, and the varum uh, varum uh, அந்த வறுமை எப்படி இருக்குது அதோடைய செலவினங்கள் அதெல்லாம் பார்க்குறது ஃபிஸ்கல் அண்ட் மானிட்டரி பாலிசி சொல்கிறாங்க தென் வேஜ் பாலிசி சம்பளம் எவ்வளோ கொடுக்குறது தட் இஸ் வேஜ் பாலிசி பாப்புலேஷன் பாலிசி ஸோ எவ்வளோ பாப்புலேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி எவ்வளோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் வந்து இது பாப்புலேஷன் பாலிசி தென் ஜிடிபி க்ரோத் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இந்தியாவில் ஜிடிபியுடைய க்ரோத் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இந்தியா எக்கனாமிக் க்ரோத் ஸ்டோரி சின்ஸ் த நைன்டீன் நைன்டி ஹேஸ் பின் ஸ்டடி ஸ்டேபிள் டைவர்சிஃபைட் ரீசைலண்ட் அண்ட் ரிஃப்ளெக்ட் ஸ்ட்ராங் மேஜர் எக்கனாமிஸ் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஸோ நம்மளுடைய அந்த இந்தியன் எக்கனாமி ரொம்ப அழகாக சொல்ல முடியாது ஸ்டடியாக இருக்குது அதிகமாகவும் இல்லை லோவாகவும் இல்லை ஸ்டேபிளாக இருக்குது மாறவே இல்லை டைவர்சிஃபைட் பல பல தரப்பிலிருந்து வருமானங்கள் ஈட்ட ஆரம்பிச்சது ரீசைலண்ட் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அது கொண்டு வருது டெஸ்பைட் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இன் ரீசன் குவாட் இஸ் டியூ டு டிஸ்டப்ஷன் காஸ்ட் பை டூ மேஜர் ஸ்ட்ரக்சரல் ரிஃபார்ம்ஸ் ஆனால் சில ஃப்ளக் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் வந்து ஏற்பட்டுச்சு சில தோ சில சரிவுகள் ஏற்பட்டது அது என்னென்னா ரெண்டு மேஜராக ஒரு ரெண்டு காரணம் சொல்கிறாங்க ஒன்று டீமானிட்டைசேஷன் டீமானிட்டைசேஷன்னா இந்த பழைய பணத்தை எல்லாம் வந்து புது பணமாக மா சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தாங்க இப்போ ரீசெண்டாக அந்த டூ தௌசண்ட் நோட்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நோட்ஸ்லாம் புதுசு புதுசாக வந்தது ஸோ அது டீமானிட்டைசேஷன் அது பண்ணது மூலிமா நம்மளுடைய அந்த எக்கனாமிக் க்ரோத் வந்து கொஞ்சம் சரிவடைஞ்சிச்சு அப்படின்றாங்க அடுத்து வந்து ஜிஎஸ்டி அப்படிங்கிற ஒரு டேக்ஸ் கொண்டு வராங்க கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டேக்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய இந்தியா இந்தியாவுடைய எக்கனாமிக் க்ரோத்தை வந்து கொஞ்சம் சரிவை நோக்கி The World Bank projected a growth rate of 7.3 percentage in the year 1819. So, 1819 உடைய வருஷத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 7.3 percentage வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்குன்னு சொன்னாங்க அதே நைன்டீன் டுவெண்ட்டி அந்த வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் வெறும் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் ஏறி இருக்கு ஸோ பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜில் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் காட்டுறாங்க இந்தியாஸ் ஆவரேஜ் எக்கனாமிக் க்ரோத் பிட்வீன் நைன்டீன் செவன்டி எயிட்டி செவன்ட்டி எயிட்டி அந்த பத்து வருஷத்துடைய ஆவரேஜ் க்ரோத் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து இருந்தது விச் ரைஸ் பை ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் பிட்வீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி அதே நைன்டீன் நைன்டிலேருந்து டூ தௌசண்ட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் ஏறிருக்கு அந்த பத்து வருஷத்தில் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர்லேருந்து இப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ்க்கு அது இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கணும் ஏன்னா ஒன் வேர்ட்ஸில் கட் கட்டாயமாக கேட்பாங்க According to IMF, India, um, uh, International Monetary Fund, Odia, Purtavarikya, World Economy Outlook, October 2018, Lena Solirkana, GDP growth rate of India in 2018 is projected at 7.3 percentage. So, in uh, 2018, we have a world economy outlook, so, the IMF, so, we have a 7.3 percentage growth rate. La, vandha, and anjavadu fasta grow aayit irukku kudiya nations namba endha edathila irukona anjavadu edathila irukum just behind bangladesh so bangladesh namakku munnadi irukku bangladesh ku adutha namba anjavadu edathila irukum appo bangladesh vandu fourth place la irukku gdp ude growth la portha varaiku nattin ude valarchi la bangladesh namakku munnadi irukanga thank you friends take care we shall meet in the other video bye bye